നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പണ്ഡിതരി മഹാത്മ്യവും ആളതി ക്ഷേത്ര മഹിമയും ദേഹു ക്ഷേത്ര മഹിമയും എല്ലാം പറയണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വന്നത് സമയത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവായത് കാരണം പണ്ഡിതയിൽ ഒതുക്കി പണ്ഡിതി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നരഹരി സോനാർ നാമദേവ് ജനാഭായ് ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജ് തുകാറാം മഹാരാജ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ സമ്പ്രദായം ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം രാമാനുജ സമ്പ്രദായം മധ്വ സമ്പ്രദായം ശങ്ക സമ്പ്രദായം ഇതിൻ്റെ സമ്പ്രദായം വെച്ച് വല്ലവ സമ്പ്രദായം വല്ലഭാചാരങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് പണ്ഡിതനാഥന ഇങ്ങനെ സമ്പ്രദായ സിദ്ധാന്ത ആചാര്യന്മാരുടെ പരമ്പര എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും പോലും എല്ലാവരും പണ്ഡരിയിൽ വന്ന് ദർശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ഡരി അവർക്കൊരു പ്രമാണ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ദാസ സമ്പ്രദായം കർണാടകയിലെ കർണാടകയിലെ ദാസ സമ്പ്രദായം പുരന്ദരദാസ മുതലായ ഭക്തങ്ങൾ എല്ലാവരും പാഠകത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു പണ്ഡരി ക്ഷേത്രത്തിൽ മീറാബായി കബീർദാസ് മുതലുള്ളവരെയും അവിടെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തിനും എല്ലാ ഭക്തി സമ്പ്രദായത്തിനും എല്ലാ സിദ്ധാന്ത സമ്പ്രദായത്തിനും അധിഷ്ഠാനമായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതപുര ക്ഷേത്ര മഹിമ മഹിമ എന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു എങ്ങനെയാണോ ശ്രീ വൃന്ദാവനം ശ്രീ വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണപാദധൂണി ഏൽക്കാത്ത ഒരു ഇടം പോലും ഇല്ല കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കളിച്ചു നട വളർന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ കൃഷ്ണപാദധൂണി പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലം പോലും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇല്ലയോ അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡരിപുരത്ത് സന്തപാദധൂളി പെടാത്ത ഇടമില്ല ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജ് മുതലായ സന്ത പരമ്പര തന്നെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ക്ഷേത്രമാണ് പണ്ഡരിപുരം ഇന്നും ലക്ഷോപലക്ഷം ഈ ആഷാഢ യാത്ര സമയത്ത് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം സുബ്രഹ്മണ്യൻ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ യാത്രയ്ക്ക് പോയത് പതിനെട്ട് ദിവസം ആളന്തിയിൽ നിന്ന് നടന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ നടന്ന് പണ്ഡരിപുരത്തെത്തും അതുപോലെ തന്നെ ദേഹൂരിൽ നിന്ന് വരും പൈഠാണിൽ നിന്ന് വരും എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് പറയും വരും കാരണം പഞ്ചാബിലെ ഗുരുഗ്രന്ഥ സാഹേബിൽ നാമദേവ് മഹാരാജ് അവരുടെ ഒരു ഗുരുവാണ് നാമദേവ് മഹാരാജിൻ്റെ അഭംഗം ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് അവർ നാമദേവ് മഹാരാജിനെ അവരുടെ ഒരു ഗുരുപരമ്പരയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നാനാ ദിശയിൽ നിന്നും വാരിയാത്രയായിട്ട് നടന്ന് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് നാമസ്മരണ ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ മന്ത്രം കൊണ്ട് പതിനെട്ട് ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ നടന്ന് പണ്ഡരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ആഷാഢ ഏകാദേശ്വർ പാണ്ഡരത്തിന്റെ ദർശനം ചന്ദ്രവാഹ സ്നാനം പുണ്ഡരിക ദർശനം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പതിവ് ഇന്നും മുടങ്ങാണ്ട് അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ നടത്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മഹിമയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചത് ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളന്തി ക്ഷേത്ര മഹിമയും ദേഹു ക്ഷേത്ര മഹിമയും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളന്തി ഈ പണ്ഡരിപുരത്ത് അനുഷ്ഠാനമായി വരുന്ന വാർത്തൊരു സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉപജ്ഞാതാവ് മാവുലി എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ട് ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജനെ മാവുലി എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നത് ആരെയാണ് ഭഗവാൻ ബാപ്പ രഘ്മാദേവ്ദു രഘ്മാദേവ്ദു അച്ഛനെ കാണിച്ചു തരിക ആരാണ് അമ്മയാണ് അതുമാത്രമല്ല സമ്പ്രദായത്തിന് ജന്മം നൽകിയത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ മാവുലി എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹമാണ് വാർത്തൃ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഗുരു ശ്രീ ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജ് വേറെ ആരുമല്ല വിഷ്ണുവിൻ്റെ തന്നെ അവതാരം സഖാമാതാ ജ്ഞാനേശ്വരൻ മഹാവിഷ്ണു ചാ അവതാരം നിങ്ങളൊക്കെ പാടാറുണ്ട് വിഷ്ണുവിൻ്റെ തന്നെ അവതാരമാകുന്നു ജ്ഞാനേശ്വര മഹാരാജ് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ ആളന്തി എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ശിവക്ഷേത്രമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ശിവന്റെ പേര് സിദ്ധേശ്വർ എന്നായിരുന്നു ഇന്നും ആ ക്ഷേത്രം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ആ ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ശിവഭഗവാൻ മാറിക്കൊടുത്തു ആർക്ക് വേണ്ടി ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജ് മഹാവിഷ്ണു ചാവക്കാർ ആ സ്ഥലത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മഹാമന്ത്രമായ ജയജ വിഭവാരമായ എന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് രാജവിദ്യാ രാജവിദ്യയോഗം എന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 
പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സമാധിക്കുള്ളിൽ സഞ്ജീവൻ സമാധി എന്ന് പറയും എന്നുവെച്ചാൽ സാധാരണ സമാധികൾ നമ്മൾ ദേഹം ആ പ്രാണം പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു സമാധി വീട്ടിൽ പോലെ കിട്ടിയാൽ ഉപചാരം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ സമാധി ഇത് സഞ്ജീവന സമാധി അദ്ദേഹം പ്രാണം പോകാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ടില്ല ആ പ്രാണനോട് കൂടെ തന്നെ ആ സമാധി സ്ഥലത്ത് ഇന്നും ജവബലി സൂര്യചന്ദ്രൻ തവബലി കീർത്തിവുകൾ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ എപ്പോൾ വരെയും ഉണ്ടോ അത്രയും ആൾക്കൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ വസിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി ബ്രഹ്മമൂർത്തി സന്ത ജഗി അവതരണി ഉദ്ധരാവയ അലങ്കീർത്തന ധീരമായ ധീരജനങ്ങൾ ധീരജനങ്ങൾ ഉദ്ധാരം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ വസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജ് ഇന്നും ആ സമാധി ഇന്നും അവിടെ ജീവനോടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ സമാധി കുടികൊടുക്കും ഇതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജ് സമാധി ആയതിനു ശേഷം നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സന്ത് ഏകാത് മഹാരാജ് അവിടെ പോവുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജ് ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി അവിടെ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട് അജാന വൃക്ഷം അജാന വൃക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏത് വൃക്ഷമാണെന്ന് ആർക്കും ഇതുവരെ ബയോ ഇതുവരെ ബയോ ബയോളജി പഠിച്ച ബോട്ടണി ആൾക്കാർക്കൊന്നും കൊണ്ട് ഇതുവരെ അറിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഏത് വൃക്ഷമാണതും അതുകൊണ്ട് അജാന വൃക്ഷം എന്ന് അതിന് പേര് ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വേരുകൾ എൻ്റെ കഴുത്തിൽ മുറുക്കുന്നു അത് കാരണം എനിക്ക് നാമസ്മരണ നാമോച്ഛാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന ഏകനാഥ് മഹാരാജിനെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറയുകയും ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഏകനാഥ് മഹാരാജ് അവിടെ പോയി ആ സമാധി വീട്ടെ മാറ്റി അത് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും പ്രത്യക്ഷ ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജ് അവിടെ ഉണ്ട് കൈവല്യാസാഭൂതള പ്രകടനാഭൂതള ഏകനാഥ് മഹാരാജിന്റെ അഭംഗമാണ് കൈവല്യ ചക്രവർത്തിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജ് ആ മഹാരാജന് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റാതായിട്ട് അത്യക്കും പ്രഭയായിട്ട് ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജയുടെ സമാധി ഉണ്ട് ഏകാൽ മഹാരാജ വേരുകളെല്ലാം മാറ്റി സമാധി ശുദ്ധീകരിച്ച് വീണ്ടും സമാധി പീഠം കെട്ടി ഇന്ന് ഏകാൽ മഹാരാജ് കെട്ടിയ സമാധി പീഠമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ശരീരത്തോട് കൂടെ തന്നെ ആളത്തിൽ നിവസിക്കുന്ന ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജിനെ നിങ്ങൾ അവശ്യം ദർശിക്കണം അതിനുശേഷം ജ്ഞാനേശ്വർ മഹാരാജിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് വന്ന തുകാറാം മഹാരാജ് പാഠകന്റെ പരമഭക്തനായ തുകാറാം മഹാരാജിന്റെ ജന്മഭൂമിയായ ദേഹു എന്നുള്ള ഗ്രാമം ആളന്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ തുകാറാം മഹാരാജ് സമാധി അല്ല അദ്ദേഹം ശരീരത്തോടു കൂടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ കൂടി അമി ജാതു ആകുര്യാഗാവ മുഖി രാമനാമധ്യാവ തുകാ ജാതു വൈകുണ്ഠാല ശരീരം അവിടെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ശരീരത്തോട് കൂടെ തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ രോമവും വിട്ടണമാവും ഉണ്ട് എന്ത് കളയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല തുകാമണയെ ദേഹ ഭൈരാവിട്ടണം ദേഹം മുഴുവൻ വിട്ടണം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വിട്ടണം വിചാരിച്ചു ഈ നാമം തുകാമണ ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രജഭൂത നിർമ്മിതമല്ല ആണെങ്കിൽ പോലും അതിപ്പോൾ പഞ്ചത്ത് ഭൂത നിർമ്മിതമല്ല അതിന് ഫുള്ള് ഭഗവന്നാമമാണുള്ളത് അതെന്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തോട് കൂടെ തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി ആ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയ പാത ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ ഗരുഡ ഭഗവാൻ ആ വൃക്ഷത്തിൽ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ വൃക്ഷത്തിൽ കയറി ഗരുഡ ഭഗവാനിൽ കയറി ആണ് അദ്ദേഹം വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയത് ആ വൃക്ഷം ഇന്നും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് സുതാറാം മഹാരാജ് വൈകുണ്ഠാരോഹം സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വൃക്ഷവും നിങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റും തുകാറാം വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയ ദിവസമുണ്ട് ഫാൽഗുണ വദ്യ ദ്വിതീയ ആ ദിവസം ഇന്നും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയത് ഇന്നും ആ സമയം ആവുമ്പോഴേക്കും ആ വൃക്ഷം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാറ്റിലാടും ആ ഒരു രണ്ട് നിമിഷം മാത്രം ആ സമയത്ത് പരിസരത്ത് ഒന്നും വേറെ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ആളില്ല കാരണം അവിടെ കാറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷം പൂത്തുലഞ്ഞ ആളും ആ രണ്ട് നിമിഷം അവിടെ ഹരികഥ നടത്തും തുകാറാം മഹാരാജിനെ എപ്പോഴുള്ള വംശപരമ്പര അവിടെ ഹരികഥ ചെയ്യും ആ ഹരികഥ കഴിഞ്ഞതും തുകാറാം മഹാരാജ് വൈകുണ്ഠാരോഹണമായി എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുന്ന
പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് വരെ ആ രണ്ട് നിമിഷം ആ വർഷം ആടും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ അവശ്യം ദർശിക്കണം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണ്ഡരി ആളന്തി ദേഹു ഈ മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളും ഭക്തിയോടെ ദർശനം ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഭഗവാൻ വിഠലിന്റെ അനുഗ്രഹവും ജ്ഞാനേശ്വര മഹാരാജിന്റെ അനുഗ്രഹവും തുകാറ മഹാരാജിന്റെ അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇതുപോലെ സത്സംഗങ്ങൾ എല്ലാ അമ്പലത്തിലും നടക്കട്ടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലും നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സത്സംഗം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു